안녕하세요. 저는 너와 나를 연출한 조연철입니다. 반갑습니다. 와. 안녕하세요. 너와 나에서 세미 역할을 연기한 박혜수입니다. 안녕하세요. 저는 너와 나에서 하은 역할을 맡은 김시윤입니다. 만나서 반갑습니다. 첫인사 처음에 봤을 때 어, 밝다 라고 절 생각했을 것 같고요 언니를 봤을 때 작다 <웃음> 조그맣다 <웃음> 귀엽다 저를 생각했을 때는 저희가 또 작품에서 처음 봤었는데 그때 당시에 저를 생각하면 첫인상이 시끄럽다? <웃음> 그리고 시은이의 첫인상은 역시 밝다 에너지가 활기차다 아닐까 싶습니다 정답은 뭐예요? 저요? 시유 씨 처음 봤을 때 솔직하게 말해주세요 그렇게 열심히 안 하는데 잘한다 더 열심히 했어요 <웃음> 열심히 안 하는 것 같은데 되게 잘한다 시유 씨 너무 제가 열심히 하고 되게 잘한다 천재다 감독님이 천재잖아요 하지 마세요 <웃음> 연기 천재 연출 천재시잖아요 혜수 씨는 좋은 얼굴을 가지고 있고 연기도 되게 잘한다 이런 훈훈한 분위기 맞죠? <웃음> 있나요? 네. 그리고 선진에서 봤을 때 생각보다 어려 보이고 고등학생 역할도 가능하겠다. 음, 그때부터 네. 그러면 대본을 줄 준비를 하셨던 건가요? 준비는 안 했죠. 왜냐면 안 한다고 할줄 알았습니다. 아. 근데 여기에 있네요. 저희 셋이 함께. 네. 훈훈한 마무리. 와 저렇게 말을 안 하나? <웃음> 저래서 어떻게 연출을 하죠? <웃음> 걱정된다. 뭐 이런 요 정도 있지 않습니까? 처음에 저 오디션 보러 갔었을 때 진짜 한 마디도 안 하셨거든요. 그리고 다 약간 이렇게 어둡게 계셨던 것 같아요. 어두웠다고 해서? 그, 아니. 그래서 아 진짜 말이 없으시구나. 그래서 약간 아 내가 이 분위기를 한번 잘더 즐겁게 한번 만들어봐야지라는 그런 마음이 좀 생겼었던 것 같아요. 그래서 일부러 더 밝게 했던 부분도 있는 것 같고요. 음 맞아요. 엄청 밝았어요. 좀 다른 에너지를 갖고 있었어요, 시현 씨. 하은이 너무 하고 싶어가지고. 아, 그랬어요? <웃음> 네. 혜수 씨는 놀이터에서 공룡 장난감 집어드는 장면 제일 좋아하지 않을까. 왜냐면 거기가 자기 얼굴이 좀 크게 나오기도 하고. 연기를 또 워낙 잘했거든요. 좀 신기할 정도. 그거는 꼭 극장에서 보셔야 돼요, 그 장면. 시현 씨는 시현 씨가 전에 많이 얘기했는데. 안 들었어요. 저 진짜 많이 얘기했거든요. 전 GV 때도 얘기 많이 했던 것 같고 근데 어떻게 이렇게 <웃음> 기억을 못 하실 수가 <웃음> 전 당연히 맞출 줄 알았는데 저는 그러면 버스에서 이어폰 끼는 거? 아니에요? 아닌데요. 버스에서 <웃음> 우는 거? 아닌데요. 모르겠어요. <웃음> 언니 뭐야? 제가 제일 좋아하는 장면이요? 그러니까 맞지? 자기 나오는 거? 아, 그러니까 맞는데요. 그게 제가 얼굴이 크게 나와서 좋아하는 게 아, 아니고요. 맞아서. 제 얼굴이 크게 나와서 아, 그렇죠. 좋아하는 게 아니라 그 씬을 찍을 때 정말 오묘했잖아요. 기억나시죠? 맞아. 그 촬영 현장도 뭔가 온 공기가 되게 이 씬에 집중하고 있는 듯한 그 엄청난 고요함 속에 그 오묘함이 있었잖아요. 기억하시죠? 아, 맞아. 저는 그 세미랑 같이 제주도 갔었을 때그 모든 장면들을 다 좋아해요. 그 왜냐면은 세미랑 하은이가 뭔가 마음껏 사랑하는 장면인 것 같아서 그 모습들이 너무 예쁘더라고요. 진짜 그 부분만 이렇게 맨날 수장에서 보고 싶을 정도로. 아, 저도 궁금해서 저 많이 물어봤거든요. 감독님한테. 어느 장면이 제일 좋으세요? 이렇게 물어봤는데. 감독님이 다 좋다고 하셔서 하나를 고르기가 어렵다고 하셨어요. 아니 근데 진짜 궁금하다. 진짜 뭐예요? 저는 하은이 집에서 핸드폰 세미가 뺏어가지고 베란다로 가는 거. 그래서 폴짝폴짝 뛰고. 그 폴짝폴짝 뛰는 이유 때문에 그런 건 아니시죠? 근데 하은이 집에 꽃이 있었는데 장에 저는 기대를 안 했는데 거기서 눈만 이렇게 나오고 키가 작아져. 혜수 씨가 본능적으로 이렇게 뛰더라고요. 그걸 되게 좋아하시더라고요. 제가 눈만 나오는 걸 그날 엄청 신나하셨거든요. <웃음> 저희 이렇게 편하게 놀릴 수 있고 놀려도 상처받지 않았을 때. <웃음> 요즘 그냥 
만날 때 엄청나게 마음이 잘 맞는 것 같아요. 왜냐면 정동진 영화제를 최근에 다녀왔었는데 사실 다녀오면 스케줄이니까 피곤할 수 있잖아요. 근데 헤어지기 싫어서 저희가 <웃음> 서울 올라와서 밤까지 같이 있었잖아요. 네? 네. 네. 저희 집까지 오셨잖아요. <웃음> 저 혼자 있고 싶은데. 그럼 본인이 가장 마음에 잘 맞는다고 생각하는 순간은 언제신가요? 뭐 이런 순간들 아닐까요? 그냥 요즘 다 그런 것 같은데 그래서 저 너무 아쉬워요 너 하나가 이제 개봉을 해서 너무 좋지만 아, 저랑 안 놀아주는 거 아니에요 이제? 어 무조건 100% 예스 제가 제 스스로 감탄했다 네 자뻑? 자뻑했다 아 자뻑은 아니죠 나는 만족스럽다. 천재다 저는, 저는 노력파 진짜 콘티도 엄청 열심히 그리고 사전에 리허설도 엄청 많이 하고 준비를 엄청 열심히 했죠. 다 노력이다. 워낙에 그 감탄을 할 만큼 두 분이서 잘 해가지고 그전 작품들에 비해서도 그렇고 아마 이 다음이 다들 힘드실 거예요. 그것보다 더 잘해야 되니까 다음에서. 그쵸? 전 없어요. 아니 본인이 연기하고 어, 너무 너무 잘해 찢었다 뭐 이러진 않지 않아요? 저는 뭐 감탄이라고 말하기는 너무 부끄럽고 그냥 되게 정성 들여 준비한 씬을 걱정한 것보다 준비한 만큼 뿌듯하게 해냈다? 그러니까 오늘 내가 집 가서 잠을 잘잘수 있겠다 정도는 생각해 본 적이 있는 것 왜냐면 저 진짜 열심히 했잖아요 너무너무 열심히 했잖아요 같이 해볼까 감독님? 응 하나, 하나 둘, 둘 셋, 20. 20. 20이요? 감독님, 20. 지금 카메라 있다고 그렇게 거짓말 20. 하시면 안 돼요. 저희 함께 노력해준 스태프분들 정말 열심히 하셨고 배우님들 진짜 최고의 연기를 보여주셨고 아니 근데 솔직히 두 분이서 50씩 가져가셨죠. 뭐. 배우의 공이 크죠? 저는 정말로 진짜 감독님과 같은 생각이에요. 이 영화를 함께 만들어 갔던 분들의 모두의 에너지가 모여서 너 하나가 이렇게 완성이 됐기 때문에 제가 한 것은 그냥 제 스태프분들과 감독님과 피디님의 신뢰를 받은 만큼 해내려고 노력하는 거? 그게 전부였다고 생각해요, 저는. 감독님? 감독님은... 아, 어렵다. 왜냐면 냉철한 비평해도 안 들으실 거 <웃음> 와, 진짜 왜 저래요? 무조건적인 응원을 해도 안 들으실 텐데 너가 해줘 난 모르겠어 제 생각엔 응원이지 않을까 싶은데요 저는 믿을 수 있는 믿을 만한 사람들의 냉철한 비평 <웃음> 제발 맞잖아요 아니, 믿을 수 있는 그건 무조건적인 응원이지 않을까 싶은데 그냥 배우는 그런 게 있거든요 저도 배우할 때는 좋다 좋다 해주면 신나거든요 근데 저는 좀 냉철한 비평 좋아하지 않아요? 두분다 편했을 해것 같은데? 편했죠, 지현 씨? 전 진짜 편했어요. 촬영 현장에서도 뭔가 저의 마음을 더잘 헤아려 주시는 것 같아서 편한 것도 있지만 이제 너 하나 이후에도 계속 인연이 계속 되고 있기 때문에 그때마다 뭔가 감독님한테 되게 조언을 많이 받고 도움도 많이 받는 것 같아가지고 저한테는 진짜 큰 도움이 됐어요. 근데 저는 감독님이 이제 배우셔서 정말 정말 좋았습니다. 왜냐면 현장에서 어떻게 해야 배우들이 더 편안하게 연기할 수 있을지 그런 거에 대해서도 너무 잘 알고 계시고 정말 배려를 많이 해주셨고 그냥 항상 그냥 너와 나 현장은 정말 거의 매일이 최상의 최고의 현장이었던 것 같아요. 편안하고 즐겁고 따뜻하고 그 모든 걸 감독님이 만들어내죠. 저희 너 하나 10월 달에 개봉하니까요. 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 그리고 마리클레르 화보도 좋은 사진들 많이 나, 나왔을 것 같죠? 그쵸? 예, 예. 저도 아직 많이 못 봐가지고 기대가 되는데요. 저도 10월 달에 얼른 기다려보도록 하겠습니다. 저희 너 하나 많은 사랑 부탁드릴게요. 감사합니다. 건강하세요. 구독, 좋아요. 알림 설정!